Mahlzeit, Freunde. Und weiter geht's im Sauseschritt. Nächster haben wir Lost Place, nächstes Glück. Wir haben gerade gesehen, dass äh, Security oder ein Werksdienstangestellter äh, ähm, da vorne das Tor abgeschlossen hat. Entweder war das jetzt die eine Kontrolle am Tag und die nächste folgt in zwei Stunden oder weiß ich nicht, was für ein Rhythmus das ist oder der hätte tatsächlich dienstlich irgendwas gemacht. Auf jeden Fall ist jetzt Feierabendzeit, alle gehen nach Hause und wir gehen hier mal in die alten Hallen rein. Wo wir jetzt sind, ist noch nicht so interessant. Es gibt jetzt zwei richtig schöne Lokschuppen. Schauen wir mal hin. Dann gucken wir uns an. Ich stehe jetzt gerade hier vor. It, it wasn't a waste of time if you learned something. Jo, also. Alte Halle, Müll. Und äh, wir gehen jetzt erstmal ein Stückchen weiter. Folgen dem Dennis da hinten. Immer der Nase nach. Und dann kommen wir auch dahin, wo wir hin wollen. Jo, es ist ein altes Bahnbetriebswerk. Hier steht äh, ein Schornstein, ganz alleine, mitten hier auf dem Fundament. Da muss man aufpassen, wo man hintritt. Löcher im Boden, da vorne ist auch irgendwie, weiß ich, ein alter Übergang oder was immer das gewesen ist. Hier haben wir die Halle, wo wir gerade durchgelaufen sind. Ja, ein Container, äh, relativ frische Erdarbeiten, das heißt, die reißen hier weiter ab. Da hinten steht ein altes äh, Stellwerkhäuschen und ganz dahinter sehr wahrscheinlich ein neues. Und da hinten, wo dieses äh, auf der linken Seite, hinter dem ersten, zweiten, praktisch dritte Gebäude, das müsste ein Lokschum sein oder einer. Einer von den ersten oder von den von den beiden. So, es sind ja nur zwei. Da schlagen wir uns jetzt mal durch und gucken mal, ob wir da unbeschadet hinkommen. Über uns hier oben führt die Straße und äh, ich glaube, jetzt sind wir auch gleich schon in dem Bereich, wo dieses Tor war. Das heißt, da müssen wir auch aufpassen, dass wir dann von der Straße aus nicht gesehen werden. Hier ist alles zugemacht. Ja gut, aber ich glaube, hier brauchen wir jetzt nicht rein. Unten durch den Keller könnte man jetzt, wenn man da weiterkommt. Aber ich glaube nicht, dass das äh, interessant ist. Augen immer offen für Kameras etc. Da ist zum Beispiel, ja ich weiß nicht, dieser Ab Rauchabzug. Äh, ja, neu oder nicht neu. Da hinten ist übrigens, ach guck mal, da hinten steht ja unser Auto. <lacht> ja, da ist ein Einfahrtstor. Äh, da steht, ich weiß nicht, ob das solche Baucontainer oder so Art Baucontainer mit dem Holzbrett vor die Tür. Ja, wir gehen mal weiter hier rum. Ja Leute, also hier wird noch irgendwas gemacht. Ähm, wann der Bagger das letzte Mal gearbeitet hat, können wir jetzt nicht sagen. Frisch sieht es nicht aus, aber der Bagger ist natürlich jetzt nicht alt und steht hier schon zehn Jahre jung rum oder ein Jahr. Da vorne ist übrigens der erste Lokschuppen. Das ist wie gesagt dieses Baubüro in Anführungsstrichen, aber da scheint nichts mehr los zu sein. Jetzt gehen wir eigentlich gerade mal hier auf die Lokschuppen drauf zu. Also wir sehen jetzt im Moment noch nichts, was Kameras betrifft. Toi, toi, toi. Und da vorne gucken wir dann weiter. So, die Passage haben wir auch. Wir stehen jetzt quasi vor dem ersten Lokschuppen. Ich weiß nicht, ob sie den jetzt abreißen wollen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, weil hiermit können die nichts mehr anfangen. Das ist praktisch Fläche, die vergeudet ist. Bahnbetriebswerk gibt es nicht mehr. Hier, ist, hier geht nur noch eine Bahnlinie dran vorbei. Ähm, hier vorne ist übrigens ähm, dieses große, runde Ding, wo die, die Zahlen dran sind. Das war die Drehscheibe, wo die Loks praktisch drauf gefahren sind und dann dementsprechend hier in die Tore reingedreht worden sind. Ja, das erste ist natürlich, dass sie hier Schadstoff rausholen, logisch. Und wenn so ein Bahnbetriebswerk bzw. so ein Rundlookschuppen im Rückbau ist, ja, dann macht das auch nicht mehr so richtig Spaß, weil ja das, was den Verfall dann zeichnet, beziehungsweise auch hier, hier werden sehr wahrscheinlich mal, was weiß ich, fahren und alles Mögliche geblüht haben, das ist natürlich weg. Die haben schon die ganzen Vertiefungen hier wo letztendlich die Loks reingefahren sind, die konnten ja auch hier gewartet werden, alles schon zugeschüttet. Hier, Holz getrennt, Blech, Schadstoffe, Eisenträger, beziehungsweise Schienen alle rausgeholt. Oder ich weiß jetzt nicht, was das hier ist. Das sind Eisenträger von irgendwelchen, äh, ja, Stellen. Ja, hier konnte praktisch eine Lok reinfahren, konnte von allen Seiten, von oben, von unten äh, gewartet werden.
Seht ihr, wir sind ordentliche Dimensionen. Wir befinden uns jetzt ungefähr ja, etwas über der Mitte. Hinten sind wir reingekommen und hier sind dementsprechend die, diese Schienen rechts und links von, dem, von den Gängen, wo die Lok drüber gefahren ist. Ja, wenn man sich das mal so überlegt, so tief sind diese Gänge gar nicht. Ne? Wenn da noch Leute drunter gewesen sind, die da irgendwie was gewartet haben, die müssen auch schon fast knien. Na gut. An jedem ähm, Gleis stehen praktisch solche Ständer. Da gehen wir mal kurz hin. Schauen mal. Ja, es sind natürlich elektrische Schaltanlagen, das ist klar. Aber letztendlich 3x10 Ampere Sicherungen sind hier drin gewesen. Lüfter, D-Mark Rolltor. Also für, ja, ich sag mal speziell für diesen, für diesen Strang hier alles strommäßig einzeln abgesichert. Beziehungsweise konnte hier wahrscheinlich geschaltet werden. Hier unten Anschlüsse sogar. Äh, Steht da ein 110 Volt, weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall steht hier Plus und Minus. Ja, das scheinen dann äh, ja, zwei separate Pole gewesen zu sein. Und hier ist natürlich der fette 36 Ampere 380 Volt Anschluss. So, wir sind jetzt quasi... Hier ist ein riesen hohes Gebäude, da kann man vielleicht gleich mal ganz einfach reingehen. Ähm, da hinten... Praktisch vor dem ersten Ziegelsteingebäude da. Da ist auch nochmal eine Einfahrt. Da wäre derjenige, der den Bauzaun abgeschlossen hat. Und da hinten dieses flache Dach, was da so runter geht, das ist der zweite Lokschuppen. Alter. Alter. Das war nicht wegen uns, aber trotzdem. <lacht> also hier ist da so eine Art... Ja, Bunker, ich weiß es nicht, was es ist, aber das Edelstahlrohr, was da drauf ist mit dem KG-Rohr, das sieht recht neu aus. Und dann hast du hier noch was gesehen. Ob die die Kabel verlegt haben und dann darüber, das sieht auch eben. Ja, aber das sieht eher alt aus. Ja, hier drin auf der Mauer, ne? Ja, ja. Ja, hier ist das Dach weggefetzt. Und äh, wir gehen mal ganz einfach hier gerade durch. Immer vorsichtig und... Da gehen wir jetzt aber nicht raus, Dennis. Hier ist nochmal eine alte Tür. Das ist das Ende des Geländes hier. Da vorne steht eine Lok. Und äh, ja, hier sieht man so richtig schön den Verfall. Also hier haben sie noch nichts gemacht. Also hier vorne haben wir Bewegungsmittel gesehen. Einmal hier quasi gegenüber und einmal schräg rechts am Gebäude. Deswegen gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Und versuchen mal hier in dieses hohe Gebäude, was ich euch gerade gezeigt habe, reinzukommen. So, da hinten. Da haben wir Müller gesehen und da hinten. Und wir gehen jetzt mal hier einfach gerade rüber in dieses Gebäude und schauen mal, was uns hier erwartet. Hier ist ziemlich duster. Erstmal, ich weiß nicht, ob das so eine Art, ich ein bisschen Licht an, sieht man vielleicht ein klein bisschen mehr, muss natürlich vorsichtig sein. Aber hier sind so eine Art Heizkessel, Wasser. Äh, gut, ist jetzt nicht allzu groß. Die Leiter führt hier hoch. Dann da oben nochmal auf eine Balustrade. Und ganz oben geht es noch weiter. Ja, gucken wir mal. Und hier, ja, das ist eigentlich nur dieser kleine Turm, wo für immer der gewesen ist. Auch schon das Dach kaputt, Schaltanlagen. Wir gehen jetzt mal die Treppe hoch. Da geht's weiter. sind die Kessel, die wir von unten gesehen haben. Hier oben stehen noch mal riesengroße Teile rum. Ich bin mal gespannt, was auf der anderen Ebene ist. Eieiei. Da ist die Straße. Weiter geht's nach oben. Jetzt geht es im Endeffekt so einen schmalen Gang entlang. Ich habe es gerade schon gedacht, hier vorne, hier vorne, wo die Jacke hängt. Und das ist gar keine Jacke. Ich muss mich... Bist du denn? Was machst du da? Ach so. Also geht's nicht höher. Okay, aber eigentlich sind wir ja schon oben, ne? Hier oben ist schon das schräge Dach. Ja gut, man. <lacht> Dennis ist jetzt einmal rumgelaufen, deswegen war er auf einmal hinter mir. Also es ist tatsächlich ein Rundgang hier. Drumherum gehe ich jetzt nicht her. Hier ist eine Wasserleitung, führt hier rein in diesem Bereich. Tja, kann ich euch jetzt auch nicht sagen, was da drüber ist. Da sind nochmal dicke Wasserleitungen. Also ich behaupte mal, dass das ein Wasserspeicher ist. Gut. Wir gehen wieder zurück. Hier ist noch mal schön zu sehen, diese Falltür aus Holz, die man praktisch dann zumachen kann, wenn man nicht runter muss, damit man da nicht reinfällt, von da hinten kommt. Ja, also, jetzt geht's wieder runter.
Meine Frau steht gerade in der WhatsApp am Sohn. Heute ist unser kirchlicher Hochzeitstag. <lacht> unser äh, 33. Genau. Und ich eier hier in einer Bahnbetriebshalle rum. Na ja, gut, okay. Ja, das war's äh, von diesem kleinen Horse Place. Schade, dass die hier schon ja, irgendwas machen, um keine Ahnung, ob die das abreißen, wie auch immer. Scham ist natürlich weg. Aber nichtsdestotrotz haben wir noch mal ein Stündchen herumgekriegt. Jetzt werden wir uns gleich einen Stellplatz suchen. Und äh, ja, und dann lassen wir es uns gut gehen. Draußen ist eh regnerisch, also blödes Wetter. Von daher machen wir jetzt den chilligen. Also bis demnächst und ja, wenn das Video jetzt zu Ende ist, Like, Daumen, Abo, würde ich mich freuen. Glöckchen anmachen, damit das neue Video nicht verpasst wird. Und wir sehen uns beim nächsten Abenteuer. So Leute, wir stehen jetzt hier an unserem äh, Nachtplatz, direkt vor der Zeche. Ich habe euch jetzt nicht überall mitgenommen, wie, die, wie der Teich hier an den Finger geklebt hat. Auf jeden Fall haben wir uns kleine Pizzen gemacht, weil die müssen wir jetzt gleich irgendwie auf den Pizzastein bringen. Hier ist ein Salami drauf, da vorne ist äh, Schinken, äh, Käse und äh, Tomatensauce. Ja, und der Grill, den, da gehen wir jetzt noch mal kurz raus, den haben wir hier draußen stehen. Natürlich. <lacht> hier steht das gute Stück, wobei... Das Thermometer noch immer auf Null steht. Warum weiß ich nicht. Gut, der Pizzastein ist da drauf. Und eigentlich ballert der auf volle Pulle. Ich lasse mich mal überraschen. Ja, und von unserer Offroad-Fahrt, die wir auch nicht gefilmt haben, so, die Karre ein bisschen dreckig aus, aber das gehört dazu. Ja, wie gesagt, einmal hier auf dem Parkplatz. Da hinten ist der, ich weiß jetzt nicht, wie der Kegel heißt, der hat auch einen Namen. <lacht> Habe ich jetzt äh, schon wieder vergessen. Mittlerweile haben wir jetzt schon ein Bierchen mal aufgemacht, weil das ist alles ein bisschen frustrierend. Das mit dem Grill, das haut nicht hin. Deswegen haben wir jetzt Ersatzpizza gemacht. <lacht> Scheibe Brot, äh, Tomatensauce, Salami und Käse drauf. Mal gucken, wie das jetzt wird. Jetzt sind, Im Moment sind gerade sechs Würstchen drauf, die ziehen wir uns jetzt gleich rein, wenn sie fertig sind. Und dann kommt das als Ersatzpizza dran.